የኢትዮጵያን የሰባዊ መብቶች አያያዝና አጠቃላይ አስተዳደር በብርቱ የሚወክስ የህግ ረቂቅ ዛሬ በዩናይትድ ስቴትስ የህግ መምሪያ የውጪ ጉዳዮች ኮሚቴ ፊት ቀርቦ በሙሉ ስምምነት አልፏል ለሙሉ ኮሚቴው ከቀረቡት ዘጠኝ የህግ ረቂቆች አንዱ የሆነው ውሳኔ 128 በኒውጀርሲው እንደራሴ ክሪስ ስሚት እና ከ50 በላይ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተደገፈ ነው ሄኖክሰማ ጋዜር ሂደቱን ተከታትሎ የሚከተለውን አጠናቀዋል on the items considered on block all those in favor say aye la usane bekerabut guddayoch emitsimamu aye belu all those opposed no in the opinion of the chair the ayes have it yemittqawomu nay belu belika menberu iyita aye yalo tashenfawal la usane yekerabut raqiqoch simemnet tedersobachawal ye united states congress ye wich guddayoch committee lika member ed roy sinacho bezare ulet la usane yekerabu zetany raqiqochin አባላቶች ድምጽ እንዲሰጥባቸውና ወደ ኮንግረሱ ለአጠቃላይ ውሳኔ እንዲያልፍ ድምጽ ወደ መስጠት የሚወስደውን ውሳኔ ወይም ማርካፕ ያስታወቁት በመክፈቻ ንግግራቸው ሚስተር ሮይስ የኢትዮጵያ መንግስትና ሌሎችም ሰሜን ኮሪያን ጨምሮ በመካከለኛው ምስራቅ ሂዝቦላ እንደዚሁም ደግሞ የደቡባዊ አሜሪካ አገሮችና ሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዎችን ያብራሩት ስለ ኢትዮጵያ while we recognize our long standing partnership with Ethiopia we must also stress the importance of that government's respect for human rights and democratic principles ከኢትዮጵያ ጋር ለዘመናት የዘለቀ ግንኙነት እንዳለ ስንጠቅስ አገሪቱን የሚያስተዳድረው መንግስት የሰባዊ መብት ጥበቃ ላይ ያለበትን አራፊነት በአጽንኦት አክለን ነው የኢትዮጵያ መንግስት የተቃዋሚዎችን ድምጽ ማክበርና መከላከል አለበት በኢትዮጵያ ላይ የቀረበው ውሳኔ 128 በኢትዮጵያ ለሰባዊ ክብር የቆመ ሁሉን አቀፍ አስተዳደር እንዲኖር ለመደገፍ ይላል በመቅደሙ በዲሞክራቶችና ሪፐብሊካን አባላት ድጋፍ ያለው ረቂቅ እንዲያውም በቁጥር 56 ደግፈውታል በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ከሚታዩ የመብት ጥሰቶችና የዲሞክራሲ አስተዳደር በደሎች በተጨማሪ ይላሉ የረቂቅ ህጉ ጸሐፊ የኒውጀርሲ ኮንግረስመን ክሪስሚት በኦሮሚያና አማራ ክልሎች ሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ ተፈጽሞ ያሏቸው በደሎች በዝርዝር በማስረዳት This resolution is like a mirror held up to the government of Ethiopia on how others see them ይህ ረቂቁ ሳኔ ለኢትዮጵያ መንግስት ራሱን እንዲታዘብ ከፊቱ የተቀመጠ መስታወት ነው ሌሎች እንደዚህ ነው የሚያዋጭው የሚል መልእክት ያስተላልፋል አላማውም ራሳቸውን ፈትሸው ማሻሻያዎችን እንዲያደርጉ ነው Ethiopia is an important ally and partner in international peacekeeping. However, the continuing violations of human rights are absolutely unacceptable. Ethiopia ተቃሚ ወዳጅና በአለም አቀፍ ሰላም ጥበቃ ውስጥም አጋር ነች። ይሁን እንጂ እየቀጠሉ ያሉት የሰባዊ መብቶች ረገጣዎች ፍጽሞ ተቀባይነት የላቸው። የኢትዮጵያ መንግስት ይፈጽማቸዋል ያሏቸውን የሰባዊ መብት ጥሰቶች በዝርዝር የተናገሩት ኮንግረስማን ስሚት ለውጥ ለማምጣት ቁርጠኝነት ካለ United States እንዴት እንደምታገዝ በህጉ የፖሊሲ አቅጣጫ መቀመጡን ያስረዳሉ። በቅርቡ በኦሮሚያና አማራ ክልሎች የጸጥታ ኃይሎች ፈጽሞት ስለተባለው በዝርዝር ሲያስረዱ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አመታዊ የሰባዊ መብት ዘገባን ዘርዝረዋል። Arbitrary arrests, killings and torture committed by security forces restrictions on freedom of expression and the freedom of association በጸጥታ ኃይሎች የሚፈጸሙ የዘፈቀደ ስራቶች ግድያዎችና የማሰቃየት አድራጎቶች በመናገርና በመደራጀት ነፃነቶች ላይ እየተጣሉ ያሉ እገዳዎች በተቃዋሚዎችና በጋዜጠኞች ላይ የሚካሄዱ በፖለቲካው የሚመሩ የፍርድ ሂደቶች የማዋከብና የማሸማቀቅ ድርጊቶች ሪፖርቱን ስታነቡት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የቀረበ ክስ አይነት ነው በዛሬው ለት ለኮሚቴው የውሳኔ ድምጽ ከመሰጠቱ በፊት ባለው ሂደት ወይ ማርካፕ የቀረቡት ህጎች ዘጠኝ ናቸው ከነዚህ መካከል ያውሮፓ ህብረት ሂዝቦላን አሸባሪ ብሎ እንዲሰይመው የሰሜን ኮሪያ የሰባዊ መብት ይዞታን የሚቃኙ እንደዚሁም ደግሞ የኬንያ ምርጫን የተመለከቱ ናቸው የኮሚቴው ከፍተኛ አባል ኤሌት አንግል in advance of the election schedule for august 8 this resolution calls upon Kenya to hold credible peaceful free and fair የፊታችን ሐምሌ 26 ሊደረጉ የታቀዱትን ምርጫዎች አስመልክቶ ይህ ውሳኔ የኬንያ መንግስት ነጻ ፈታሃዊና ሰላማዊ ምርጫዎችን እንዲያካሂድ ጥሪ ያስተላልፋል ማንኛውም የፖለቲካ እጩ መገናኛ ብዙሃኑና 
ማንኛውም የኬንያ ዜጋ የጥላቻ ንግግሮችን ከማድረግና ሁከትን ከማነሳሳት እንዲቆጠብ እጅግ ጥብቅ በሆኑ ቃላት ያሳስባል። በዛሬው ለት የቀድመ ውሳኔ መሰናክሉን በሙሉ ድምጽ ያለፈው ረቂቅ ህግ በኮሚቴው ድምጽ ከተሰጠበት በኋላ ለኮንግረሱ አብይ መድረክ ለውሳኔ ይቀርባል። በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ባለስልጣናት በጉዳዩ ላይ አስተያየቶቻቸውን እንዲሰጡ ጋብዘን ዝግጅታችንን እስክናቀር ድረስ አልተገኙ። በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ለሰባዊ መብት መከበር በግልም ተደራጅተው እንደሚንቀሳቀሱ የገለጹትና በማርካፖ የተገኙት አቶ ጋሻው ገብሬ የሚከተለውን አስተያየት ሰጥተዋል። ይሄ የህግ ረቂቅ ሲቀርብ የቀረበበት ሁኔታ በጣም አርጎ አስገራሚ ነው። ሌሎቹ የhuman rights ጥሰትን ያደርጋሉ ከሚባሉ ከነ ሄዝቦላ ቬኔዙዌላ ሰሜን ኮሪያ ላቲን አሜሪካም ካሉ ጋራ ተደርቦ የኢትዮጵያ መንግስት ስሙ ሲጠራ መስማቴ ለንደን ያለ ለሰባዊ መብት ታጋይ በጣም ትልቅ ነገር ነው እንደተነገረው ባይፓርቲዝን ማለት በዲሞክራቶችም በሪፐብሊካኖችም በሁለቱም ወገን የተደገፈ መሆኑና ከመጀመሪያውም ሲነሳ 51 በላይ ሰዎች ማለትም የህግ ተወካዮች የህزب ተወካዮች የደገፉት መሆኑ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ላሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ሄኖክ ሰማግዜር ነኝ ከካፒታል ሄል